、えー、そしてお待たせしましたいよいよそうですねもう来週になりますからね、えー、すごくタイムリーなんですけども来週についに発売します、えー、ライブアライブとしてリメイクをすることになりましたはい、この HD2D というのはですね、えー、皆さんもご存知だと思うんですけれども、オクトパストラベラーですとか、えー、最近のトライアングルストラテジーといったゲームで、えー、ピクセルアートの良さと最先端の 3D のテクノロジーを融合して、えー、新しい画面を作ろうといった、えー、形の。ライブライブがようやく30年の時で海外の皆さんにも、えー、遊んでいただけることとなりましたではですね、えー、とライブライブの PV を用意してますのでぜひご覧くださいよろしくお願いしますというわけで、えー、ご覧いただきました。こちらはですね、あの任天堂ダイレクトで、えー、情報を公開した時の、えー、PV です。で、今あのすでにね、いろんな PV を、えー、出してますので、皆さんぜひチェックしてみてください。はい、ではちょっと、えー、新しく生まれ変わったライバライブについてお話をしたいと思います。はい、えー、ライバライブというのはですね、まあチャプターセレクトのゲームなんですけれども、えー、7つのシナリオがあります。いろんな世界観があります。えー、それらをクリアすると、えー、シークレットのシナリオが現れて、最終的なこうストーリーが集結していくというような、えー、ちょっと変わったスタイルの RPG なんですが、えー、僕が本当に初ディレクションをしたときに、そうですね、えーと、いろんな国のファンタジーをやりたいなということで、えーまあ、アメリカのファンタジーはウエスタンだったり、ヨーロッパのファンタジーだとまあ中世ファンタジーになるんですけれども、そういう意味ではこう日本だとえ忍者が出てきたり、あとはこう日本のねえアニメスタイルのお話があったりといった形で、いろんなあのファンタジーをの主人公、世界を舞台にしたゲームですね。それらをあの皆さんが好きな順番で遊ぶことができます。はいでえー、とこの原始編、これはですね、えー、言葉がない時代なので、こう手ぶ身振り手振りでコミュニケーションをしていく中で、それをこう想像しながら遊ぶという,こうサイレントの中の、えー、サバイバルゲームになっています。で主人公は能力として匂いを嗅ぐことができるので、えー、それでこうあの狩りをして、えー、敵を倒して、えー、武器を作ったり、また、あのー旅の、ね、目的を匂いを買うことによって突破口を開いたりといった形で、えー、冒険していく感じのゲームですね。あえてこう言葉を、えー、引いて、えー、そこを楽しむゲームになっています。結構あのチャレンジャブルなゲームですね。はい、えー、こちらはですね、えー、インペリアルチャイナの、えー、とクンフー編ですね。こちらは、えー、とクンフーの、えー、シフマスターとなって
って、えー、後継者を3人探して、えー、彼らを育てていくゲームですね。で、これはプレイヤーがあの3人いる後継者の中で、えー、誰を選ぶかっていうことで、えー、ストーリーが分岐していく形になりますね。誰に、えー、分岐するかによって、その後集結した時の、えー、主人公も変わってきます。はい。これもあの非常に人気があるストーリーなのであのぜひ皆さんこうリメイクでね、えー、好きなキャラクターをに訓練を伝承させてください。はい、えー、そしてこちらがえトワイライトオブエドジャパン、まあ、忍者を主人公にしたチャプターですね。でこれはですねあの今でこそこうステルスゲームとかね。赤老とかメタルギアソリッドとかあるんですけど、まだあの彼らが誕生していない頃ですね、あの城の中を忍者が一人でどうやって潜入して、えー、目的を、ミッションを果たすかというようなゲームにトライしたゲームですね。はい、で敵が城の中に100人いるんですが、100人全員を倒すこともできますし、また、えー、人間。人間は誰も倒さないで妖怪だけを倒してクリアする0人切りか100人切りかにチャレンジができるというような非常にこうやりがいのあるゲームになってます。はい、今あのデモバージョンをねリリースしているんですがこの幕末編と空風編と SF 編が遊べるのでぜひ皆さんあの n i n t e n d o s w i t c h のデモバージョンをねダウンロードして遊んでみてください。はい、そしてこちらがウエスターですね、ザ・ワイルド・ウエスト・ザ・ワンダラーというタイトルになってますけれども、こちらはですね、えー、と流れ者の主人公となって、えー、ある町に行って、えー、その町をギャングから守るというストーリーですね。で、町の人たちと協力をして、アイテムを探して、罠を仕掛けて敵を迎え撃つというようなゲームになってます。で金が8つなるうちに、えー、時間内にアイテムを集めて罠を仕掛けて、えー、敵を迎え撃つことによって、えー、どれだけのこう敵と戦うかというようなことが、えー、味わえるゲームですね。はい、僕もあのウエスタンすごく好きなので今でこそあのレッド・デッド・リデンプションとかっていう、ね、ウエスタンのゲームもありますけど当時はまだそのウエスタンのゲームってほとんどない中ででもあのこういった形でいろいろチャプターがあるからこそ、えー、ウエスタンも、ね、実現できたのかなと思うので、えー、こちらも僕もすごい好きな、えー、チャプターですね。はい、えー、そしてプレゼントで現代編になりますけど、えーまあ、最強をテーマにして。こちらは本当に、ね、あの格闘ゲームみたいな形なんですけれども、それを RPG のバトルシーンでやっているような形ですね。で、えー、世界各国にいる、えー、いろいろな格闘技のライバルたちと戦って、彼らの技をラーニングして、えー、最強の道を目指すといった、えー、バトルを中心のゲームですね。はい、僕もあのプロレスとか格闘技がすごい好きなので、ここもあのすごく。自分で楽しんで作ったゲームなので、ぜひあの遊んでください。はい、そして、えー、とニアフューチャーですね、近未来編というチャプターなんですけども、これはですね、日本の、えー、漫画やアニメーションとかをオマージュしたエピソードになってますので、ここは、だからそういう意味では、えー、日本のアニメファンタジーって言った方がいいかもしれないですね。これもあのすごくあの遊んでくださった方には人気があって、えー、このブリキ大王、英語で言うとスティール・タイタンっていうロボットが出てくるんですけども、彼、あの超能力のある主人公が、それをロボットでいかに動かすかというね、あの熱いストーリーになっているので、えー、ぜひこれも体感していただければと思います。はい、でこのショーの主人公ですが、えー、皆さん、ドラゴンボールでおなじみの影山博信さんに、えー、主題歌を熱く歌っていただいてます。こちらも PV 公開されてますので、ぜひ皆さん、影山さんの歌声をチェックしてみてください。で、影山さんは日本語だけでなく、英語バージョンでも歌を歌っていただいて、えー、ボイスを切り替えると歌も英語に切り替わるので、ぜひ影山さんの熱い歌で、えー、このチャプターを楽しんでいただければと思います。はい。そしてこれがサイファイのチャプターですね。ディスタントフューチャーということで、ここはですね、えー、さっきの現代編とは変わって、えー、バトルではなくストーリー体験、えー、をメインにしたチャプターですね。で宇宙船の中で、えー、限られた人数の中でいろいろ事件が起こっていくんですけども、それをですね、えー、主人公はこの宇宙船の中で誕生したロボットとなっ
って人間たちの問題を解決していくというようなストーリーですね。はい、僕もあのサイファイの映画がすごく好きなのでえこれは RPG という形の中なんですけれどもその宇宙船の中でクローズドの中でどういう、えー、アドベンチャーをするかというようなゲームですね。今でこそこうサイファイの、えー、そういうゲームってたくさんあるんですけれどもなかなかこの当時はなかったんですけどもこれを RPG の中でどうやったらできるだろうと言って、えー、実現したチャレンジしたゲームですねはいこれもね僕も好きなチャプターなので、えー、これもデモバージョンで遊べますのでぜひ皆さん遊んでみてくださいはいそして、えー、中世編ですねミドルエイズこれがですね7つのチャプターをクリアすると出現するあの王道の中世ファンタジーですね。はい。これはあの勇者のオルステッドとなって、えー、仲間たちと共に、えー、魔王を打ち倒すというような、えー、王道のストーリーとなっております。はい。このストーリーにはね、ものすごい秘密が潜んでいるので、ぜひ皆さんそれを、その秘密はあの遊んで体感して、えー、マジかと思ってもらえると嬉しいと思います。ぜひ、あの、遊んでみてください。これは本当に遊んでのお楽しみです。はい。はい、というわけでお話をしてきました。はい、あの本当にね、いろんな RPG を作ってきたんですけれども、え、30年経って。そうですね、もうあの若い頃から38年ゲームを作ってきたんですけれどもえまさか30年経って自分の初ディレクションのゲームを復活できるとは思ってませんでしたですがあの当時ね海外でも出せなかったゲームがえ皆さんがえインターネット等で応援してくれたおかげでえ奇跡の復活を遂げてその HD2D というえ最新のスタイルでえ世界中の皆さんブラジルの皆さんにもね遊んでいただけるってことは本当にあの嬉しく思ってますさらにですねこの「ライブ・ア・ライブ」っていうゲームを好きだって言ってくださる、えー、スタッフさんとか声優さんとか関係者の皆さんと一緒に、えー、この HD2D バージョンを作れたのは本当に、えー、幸福で非常に熱いクオリティになっていますので、えー、ぜひ皆さんあの遊んでみてください。はいえー、振り返りますけれども、あのー、本当に僕は漫画アニメで育ってこうゲームを作っているんですけど JRPG っていうのはやっぱり漫画アニメを受け継いだ日本の、えー、プレイング漫画アニメみたいな、えー、カテゴリーになると思ってますなので、えー、僕は本当に漫画アニメで育ってゲームを作ってそれをあの世界の皆さんが JRPG として遊んでくれるっていうのは本当にあのまさに旅をしているような形で今までゲームを制作してきましたはいでスクエニックスのスローガンも、えー、皆さんにどのようなストーリー体験、素晴らしい体験をしてもらうかということが、えー、スローガンになっていますけれども、まさにあの本当に僕自身もね、そういった形でいろんな JRPG を通じて、皆さんにいろいろストーリー体験を提供するとともに、自分もいろいろ貴重な旅をしてきたと思います。はい、でこれからもね、まだまだ僕の、えー、JRPG の冒険は続くと思いますので、えー、皆さん、また一緒にね、楽しんでいただいて、一緒に旅をご一緒できればと思います。ぜひ皆さんね、ライブアライブ遊んでみてください。はい、じゃあ、えー、次回はね、直接お会いしましょう。今日はありがとうございました。ミトブリガーチャオ。